আবু দাবি এয়ারপোর্টে উনাকে আটকে দেওয়া হয়েছে গ্রিন কার্ড হোল্ডার যদি হয় উনি আমি আবার বলি গ্রিন কার্ড হোল্ডার যদি হয় দেয়ার আর মেনি দেয়ার আর সাম সার্টেন ক্রাইমস দ্যাট ইফ ইউ কমিট ইউ ক্যান নট আই মিন এন্টার ইন টু দি ইউনাইটেড স্টেটস अगेन ওয়ান্স ইউ লিভ দ্যাট ইজ আ ল এটা সবার জন্য এটা সজীবাদের জয়ের জন্য না এটা সবার জন্য উনি উনার বক্তব্যটা পেশ করবে কোথায় উনি এই তথ্যটা পেলেন সজীবাদের জয় 10 মিলিয়ন ডলার আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থাদের হাতে রিপোর্ট গিয়েছে প্লিজ এম রহমান মাসুম আপনাকে তথ্য দিয়ে কথা বলার অনুরোধ করছি আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী সকলে কেমন আছেন এম রহমান মাসুম যুক্তরাষ্ট্র থেকে যে তথ্য দিয়েছে সজীব ওয়াজে জয় আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ছেলে তাকে নিয়ে বেশ কিছু তথ্য দিয়েছে বন্ধুরা সজীব ওয়াজে জয় কোথায় আটকে পড়েছে এই সম্পর্কে আপনারা জানতে পারবেন এমন কি আমরা দেখতে পাচ্ছি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল একটা বিষয় যে সজীব ওয়াজে জয় জয়ের যে আপনার দশ বিলিয়ন ডলারের যেটা সন্ধান পেয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দারা এ সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য দেবে সেটা আপনারা জানতে পারবেন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও আমরা এই ভিডিও জুড়ে দেখব সজীব ওয়াজের জয় কি নিয়া এম রহমান মাসুম ভাই কি তথ্য দেয় এটা দেখলে আমরা বিষয়টা ক্লিয়ার হব তাই বন্ধুরা কথা বলাচ্ছি না আমরা চলে যাচ্ছি স্ক্রিনে আবু দাবি এয়ারপোর্টে উনাকে আটকে দেওয়া হয়েছে গ্রিন কার্ড হোল্ডার যদি হয় উনি আমি আবার বলি গ্রিন কার্ড হোল্ডার যদি হয় देयर আর মেনি देयर আর সাম সার্টেন ক্রাইমস दैट ইফ ইউ কমিট ইউ ক্যান নট আই মিন এন্টার ইনটু দি ইউনাইটেড স্টেটস अगेन ওয়ান্স ইউ লিভ अनुरोध कर সুতরাং অন দ্য বেসিস অফ দিস ইনফরমেশন আমি এটা এখানে পোস্ট করেছি এবং দিয়েছি প্রশ্ন হলো যে টেন বিলিয়ন ডলারের এবং এই কথাটা কিন্তু উনি বলেছিলেন উনি বলছিলেন কয়েকদিন আগে যে ইউএস এম্বেসির একজন কর্মকর্তা নাকি উনাকে বলছেন যে উই গোনা অডিটি উনি নিজের মুখে এটা আমার কাছে ভিডিওটা এখানে আছে ও সজীব ওয়াদের জয় সাহেব উনি বলছেন আমি আবার বলছি যে এটা আই ডোন্ট ব্রেক দিস অন সোশ্যাল মিডিয়া আই ফাউন্ড ইট ফ্রম সামার এলস এন্ড ভেরি ক্রেডিবল সোর্স সো আমি দিয়েছি এবং তারা ইনভেস্টিগেট করছেন এবং আপনারা জানেন যে সজীব ওয়াজের জয় বর্তমানে আমেরিকাতে না উনি আসলে আমেরিকাতে নাই উনি বর্তমানে আমেরিকার বাহিরে আছেন অনেকে বলছেন উনি পালিয়ে গেছেন আপনার উনি ঢুকতে পারছেন না বাট এটা কনফার্ম যে উনি আমেরিকাতে নাই আমেরিকাতে আসতেছেন না অথবা আসতে পারছেন না উনি ইদার ওয়ে দুটোতে তবে আসতে পারছেন না এটা বলা যাবে না আসলে উনি সরি বলা যাবে কিন্তু আসছেন না এটা আমার মনে হয় এটা 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 বলার কারণ নাই কারণ উনি আসলে চাইলেই উনি আসতে পারেন যদি তার আসার সুযোগ থাকে উনি আমেরিকাতে নাই এখন এটার ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে এতটুকু আমি জানি তবে ক্রেডিবল সোর্স হলো এই মাইক বিন ট্রাভ এখন আমি জানি অনেকে বলবেন যে না উনি ফেরেস্তা আমাদের প্রধানমন্ত্রী উনি আপনার উনি আল্লাহর অলি ওনার ছেলে আল্লাহর অলি আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইউ ক্যান সে দ্যাট लीव रेखे উনি কেন আবু দাবিতে এখানে ঘুরাবেন এটা হোটেলের ভিতরে জীবন বন্দি জীবন যাপন করবেন আমি বলছি এটা কমন সেন্সের ভিত্তিতে এখন যে তথ্যটা আমরা আজকে ব্রেক করলাম থ্রু অলিউল্লা নুমান বাই আই থিঙ্ক ইটস ভেরি ভেরি ক্রেডিবল আপনার সোর্স এটাও বলা হচ্ছে যে উনি সুইজারল্যান্ডে বর্তমানে যাবেন সেখানে গিয়ে ওনাদের টাকা পয়সা আছে সেটা উনি হস্তক্ষেপ করবেন তবে বাস্তবতার ভিত্তিতে বলি আজকে এখানে something not right for him eta ami apnake bole dite pari ekdom suja banglay or english e something not right for him he is in trouble he is in a big big trouble 
আপনার অলিউল্লাহ নোমান ভাই উনি যে তত্ত্বটা দিয়েছেন আমি মনে করি ইট ইজ ভেরি ভেরি ক্রেডিবল এবং আমি এই তত্ত্বটা শেয়ার করি অলিউল্লাহ নোমানের কথা বলছেন যিনি আমার দেশের স্কাই কেলেঙ্কারির জন্য যিনি রিপোর্টটা পেশ করেছিলেন আমার দেশে যিনি লন্ডনে আছেন আমি চিনি ব্যক্তিগত আমি আমি অন্য কেউ হলে আমি এই তত্ত্ব ব্যবহার করতাম না এটা আমি আপনাদেরকে এখানে বলে দিচ্ছি এখন এই বিষয়গুলো যতক্ষণ পর্যন্ত এটা বাইর না হচ্ছে তত্ত্ব প্রমাণের ভিত্তিতে হচ্ছে আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবেন না বাট আমি আবারও বলছি দ্যাট ইজ নো স্মোক উইদাউট ফায়ার এটা এটা আমি বলে এখানে আজকে আমি এতটুকু বলে দিতে পারি বাট ওনার আমেরিকাতে অ্যাবসেন্স টাকা এতদিন থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে না যাওয়া এবং এই যে এতগুলা উঠতেছে উনি নাই ওনার উনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে আমরা বলে যাচ্ছি ওনার তো উনি নিজেই তো নিজেকে প্রমাণ করতে পারছেন না যে আই ক্যান কাম ব্যাক টু দি ইউনাইটেড স্টেটস ওরা আই এম ইন দি ইউনাইটেড স্টেটস উনি বলতে পারছেন না এটা কারণ উনি নাই এখানে নাম দিয়েছেন অফিস অফ টেরোরিজম এন্ড ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর আগে কিন্তু ওই শব্দটা ছিল না কারণ এখানে জঙ্গি ও টাইনের ব্যাপারটা আমেরিকার জন্য যেহেতু তার একটা ইস্যু এটা তাদের জন্য হোক অনেক ক্ষেত্রে সত্র হোক মিথ্যা দিস ইজ আর দ্য রিয়েলিটি তো তারা এটাকে যুক্ত করেছেন এবং এটা ভেরি পাওয়ারফুল একটা বাড়ি এটা আমেরিকার থেকে টাকা পয়সার এই ব্যাপারগুলো তারা দেখে থাকেন এটা এফবিআই যখন তারা দিবেন দায়িত্ব তখন এফবিআই এটা টেক ওভার করে যখন ওয়েন ইট ইজ হ্যাপেন্স অ্যাব্রোড ফর এক্সাম্পল তারা দেখা গেল যে তারা চাচ্ছেন যে ওই জায়গাগুলোতে তদন্ত করা হোক তখন এফবিআই ফিল্ড অফিস ডিপেন্ডস আপন ওয়ার ইট ইজ আই মিন আপনি জানেন ইন্ডিয়া তো আছে এটা জুন ভিত্তিক আছে মধ্যপ্রাচ্যে আছে ইউরোপে আছে তো তারা এগুলো তদন্ত করে থাকে প্রশ্ন হলো যে এই অ্যাকাউন্টস গুলোতে টাকা তারা পেয়েছেন অর্থাৎ মানি লন্ডারিং টাকা পাওয়া না অর্থাৎ তার অ্যাকাউন্টে টাকা পেয়েছে বলে এটা মানি লন্ডারিং না ইস মিস ওয়াট দেয়ার দেয়ার আর সাম ট্রানজাকশনস মেড উইথ ইন দিস অ্যাকাউন্টস টু সাম ওয়ার এলস ইন এন্ড আউট এই কোলে হচ্ছে যদি উইথ ইন দিস ইউনাইটেড স্টেটস হয় উইথ ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস এটা মানি লন্ডারিং এ পড়বে না 10 মিলিয়ন না ওটা 10 বিলিয়ন বিলিয়ন ইয়েস বিলিয়ন আচ্ছা 10 বিলিয়ন এবং আমি আবার বলি মানি লন্ডারিং মিনস ওয়াট এখানে ট্রানজাকশন হয়েছে টাকা আসছে টাকা গেছে এটাই তারা ধরেছেন যে টাকা শিকার হচ্ছেন সজীবাদের জয় বলা হচ্ছে এবং আমি আবার যে এটা কোন ফিক্স টাকা পয়সা ওনার কাছে ছিল বা ব্যাংকে ছিল ওই টাকাটা তার ধরনের আগামী ডিসেম্বর মাসে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন হতে পারে এমন লক্ষ্য নির্ধারণ করে নেতা কর্মীদের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এবং মনে হচ্ছে যে শত বাধা বিপত্তি থাকলেও যে কোনো উপায়ে তারা ডিসেম্বর মাসে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত করেই ছাড়বে এবং অন্যদিকে শেখ হাসিনা তিনি বলেছেন যে সামাজিক মিডিয়াতে আরি পাতা যন্ত্র নিয়ে অপপ্রচার চলছে তিনি বলেছেন যে আরি পাতা যন্ত্র ছাড়া জঙ্গিবাদ দমন করব কিভাবে অর্থাৎ আরি পাতাকে বৈধতা দিতে একটি উদ্যোগ তিনি নিচ্ছেন এবং এটার সাথে কিন্তু নির্বাচনেরও কিন্তু একটি সম্পর্ক রয়েছে যে নির্বাচনের আগে দিয়ে তারা প্রত্যেকের মোবাইল ফোনের উপরে আরি পেতে তারা নির্বাচনটাকে যে ম্যানিপুলেট করছে বা কার কি অভিমত রয়েছে সেগুলো যাচাই বাছাই করার যে একটা চেষ্টা নিচ্ছে তো এই একটি দূরবিসন্ধি কিন্তু দেখা যাচ্ছে তো এই সামগ্রিক ভাবে এই বিষয়গুলোকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন বাংলাদেশি ভাই ও বোনেরা আপনাদের সবার প্রতি রইল আমার সশ্রদ্ধ সালাম আসসালাম আলাইকুম হফুলি আপনারা সবাই ভালো আছেন সাকিব দুটো ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্টে আমাকে প্রশ্ন করেছে এক নম্বর প্রশ্ন ছিল যে নির্বাচনের কথা বলেছে নির্বাচনের কথাটা কে বলেছে আওয়ামী কার্টুন ওবায়দুল কাদের 
আমি আওয়ামী কার্টুন এজন্য বললাম যে কোন একটা মানুষকে মানুষ হিসাবে ব্যাখ্যা করা যায় কিন্তু ওবায়দুল কাদের মতো মানুষকে চায়ের দোকানের আড্ডাবাজ হিসাবে ব্যাখ্যা করা যায় কিন্তু ওবায়দুল কাদেরকে কোন অবস্থাতে আমি রাজনৈতিক হিসাবে এই মুহূর্তে আর মনে করি না অনেকে লোকজনকে বলেছে অনেকে অনেকে বলেছে যে ওবায়দুল কাদের একজন স্টুডেন্ট লিডার ছিলেন ডিউরিং দ্য টাইম দ্যাট ইউ ওয়াজ ঢাকা ইউনিভার্সিটি বাট অ্যাট দিস টাইম আই ডোন্ট থিঙ্ক হি হ্যাজ এনি মজ ইন হিম ইন রিগার্স টু পলিটিক্স আর ইন রিগার্স টু আওয়ার কান্ট্রিজ এক্সিস্টেন্স তো আমি বাংলাদেশের মানুষরা যখনই মনে করে ওবায়দুল কাদের এই কথাটা বলেছে এবং এটা নিয়ে আলোচনা করেন এই এই বিষয়টা কি আমি সম্পূর্ণ রূপে ইরেলেভেন্ট মনে করি ওবায়দুল কাদের কি বলছে এই সাবজেক্টটা কারোর জন্য প্রযোজ্য না এই সাবজেক্টটা আলোচনার কোনো বিষয়বস্তুই না কি জন্য বিষয়বস্তু না ওবায়দুল কাদের তার ব্যক্তি সত্তাকে দৈন্যতার ভিতরে এমন ভাবে ঢুকিয়েছে তাকে রাজনৈতিক কর্মী রাজনৈতিক নেতা বা আওয়ামী লীগের মহাসচিব এর কোনো অবস্থাতেই তাকে ক্যাটাগরাইজ করা যায় না আমি তার কথাকে কোনো গুরুত্ব দেয় না নির্বাচনের কথা সে বলেছে নির্বাচনের কথা সে প্রত্যেক দিনই বলে ওবায়দুল কাদের নামের এই লোকটা যেখানে সেখানে দাঁড়ায় সে লোকজনদেরকে উজ্জীবিত করার জন্য একটা শব্দ উচ্চারণ করে এই খেলা হবে যেই খেলায় নিজেই খেলার যোগ্য না যেই খেলায় নিজের যোগ্য না আমি এজন্য বললাম বর্তমান বাংলাদেশের রাজনীতিতে হঠাৎ করে একজন ব্যক্তিত্ব নিয়ে বেশ এখানে সেখানে আলাপ আলোচনা হচ্ছে সে রাজনৈতিক কোনো ব্যক্তিত্ব না মিডিয়াও কোনো ব্যক্তিত্ব না বা সে একজন ব্যক্তি সবার মতো সাধারণ একজন মানুষ হিরো আলমের মতো লোকজন যদি বলে যে মিয়া ফেয়ার একটা নির্বাচন দাও আমি প্রার্থী হব তুমি আওয়ামী লীগের প্রার্থী হইয়া নামো তারপরে দেখি খেলা কেমনে হয় আর খেলায় কে জিতে হিরো আলমের মতো লোক যদি ওবায়দুল কাদেরকে এ ধরনের কথা বলার মতো পজিশনে এসে আমি হিরো আলমের ঔদ্ধত্য বলবো না হিরো আলম যদি সাধারণ মানুষ হিসাবে এই কথাটা বলে এর অর্থ কি ওবায়দুল কাদের আর কোন অস্তিত্ব থাকে সত্যি কথা বলতে কি আমি মনে করি আওয়ামী দৈন্যতা এবং ওবায়দুল কাদেরের ব্যক্তিগত দৈন্যতা এমন একটা পর্যায়ে গেছে যে ক্ষেত্রে সে এই মুহূর্তে হিরো আলমের মতো একজন লোকের সাথে নির্বাচন করতে গেলে ওই নির্বাচনেও ওবায়দুল কাদের হারবে ঠিক আছে এতে কোনো সন্দেহ নেই তো এই সাবজেক্টটা নিয়ে আমি কথা বলার কোনো প্রয়োজন মনে করি না ডিসেম্বরে কি নির্বাচন হবে আসল কথা হচ্ছে কি জানেন নির্বাচন শব্দটাকে যদি ধর্ষণ করা হয় নির্বাচনের শব্দটাকে যদি ধর্ষণ করা হয় আর জনগণের ভোটাধিকার কি যদি ধর্ষণ করা হয় তাহলে ডিসেম্বরে কেন নির্বাচন আগামীকালকেরও হতে পারে ওই নির্বাচন করার জন্য তো ব্যালট বাক্সের দরকার নাই ওই নির্বাচন করার জন্য পুলিশরে কতগুলো ব্যালট ধরাই দেবে বলবে যে তুমি থানায় বা রাত্রি বেলা কোনো জায়গায় সিল টিল পিটে বাক্স করে দাও দ্যাট নট এন ইলেকশন দ্যাটস নট ভোটাধিকার সো ইন দ্যাট সেন্স তারা যেভাবে খুশি ওইভাবে করতে পারে এখন আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নটা আসে অবৈধ সরকার প্রধান হাসিনা শেখ আরি পাতার যন্ত্র নিয়ে যে কথাগুলো বলেছে কয়েকটা সাবজেক্ট কোন দেশের সংবিধান জনগণের প্রাইভেসিকে অসম্মান করার পরে বলে না যেটা আইনানুক উপায়ে আরি পাতার যন্ত্রটাকে করা হয়েছে এবং এই জন্য জঙ্গি তৎপরতা চালানো হবে আমি যদি ধরেও নেই আমি যদি ধরেও নেই আরি পাতার যন্ত্রগুলো কিনেছে জঙ্গি তৎপরতা রোধ করার জন্য তো এই আরি পাতার যন্ত্র দিয়ে তার র্যাবের এবং পুলিশের লোকজনরা আমেরিকায় এসে যে ভুয়া তথ্যগুলো দিয়েছে যেখানে বলা আছে আল কায়দা ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট কায়দা আল জিহাদ ইন ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট যে ইনফরমেশন গুলো আপনারা আমেরিকায় দিয়েছেন এগুলো কি আরি পাতার যন্ত্র থেকে বের করেছেন হাসিনা শেখ আপনারা কি বাংলাদেশের ওই আরি পাতার যন্ত্র দিয়ে মামুনুল হক কোন জায়গায় গিয়েছে তার দ্বিতীয় স্ত্রীকে নিয়ে হানিমন হানিমুন করার জন্য আপনারা কি ওইটা বের করেছেন নাকি এখানে আমেরিকায় এসে আপনাদের র্যাব এবং পুলিশের কর্মকর্তারা বলেছে এখানে আইসেস বাংলাদেশ যার হেডকোয়ার্টার আছে উত্তরে আপনারা কি এই ইনফরমেশন গুলো বের করেছেন ওই আরি পাতার যন্ত্র দিয়ে সত্যি কথা কি আসেন না শেখ আপনি একজন নির্লজ্জ মিথ্যাচারী হারামজাদি ভারতীয় চুৎপারানি আপনি মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত এক মহিলা 
যিনি ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখেন এই বুঝি আপনার গলার ভিতরে ছুরি চালানো হলো অথচ ঘুমিয়ে আছেন কতগুলো ইন্ডিয়ান গার্ডদের দ্বারা আপনি নিরাপত্তা বেষ্টনের মধ্যে আপনি ঘুমিয়ে আছেন তারপরে আপনার ভিতরে এই বিকারগ্রস্ততা থাকে এই হারামজাদামি পনার জন্য আপনার বাহিরে যাওয়ার দরকার নেই দিনে ঘুমিয়েও স্বপ্ন দেখেন রাতে জেগে থেকেও আপনি স্বপ্ন দেখেন এখন আরি পাতার যন্ত্র নিয়ে কয়েকটা কথা বলো অত্যন্ত জরুরি আরি পাতার যন্ত্রগুলো নিয়ে আমি সাকিব এই শোতে গত দুই তিন সপ্তাহে বোধ হয় আগে সাকিব আমি আর আপনি কথা বলেছিলাম আরি পাতার যন্ত্রগুলো নিয়ে কেন আমি আর আপনি কথা বলেছিলাম আরি পাতার যন্ত্রগুলো বাংলাদেশে মূলত কে আমদানি করেছিল এর সাথে সরাসরি জড়িত ছিল হাসিনা শেখের ছেলে সজীব ওয়াজের জয় সজীব আহমেদ ওয়াজেদ নামের এই কুকুর তার কোম্পানি থেকে শুরু করে মিডল ইস্টের এবং ইসরায়েলের তিন চারটা আন সরি নট মিডল ইস্টের তারা একটা অফশোর কোম্পানি করে ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থার কাছ থেকে ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থার রিটায়ার্ড কয়েকজন লোকজনের কাছ থেকে এই আরি পাতার যন্ত্রগুলো কিনেছিল এবং কিনেছিল দুই টাকা দিয়ে কিন্তু বাংলাদেশে বিল করা হয়েছে দুই হাজার ডলার পাঁচ হাজার ডলার ফর এক্সাম্পল তারা কিনেছে সতেরোশো ডলার দিয়ে কিন্তু বাংলাদেশে এটাকে চার্জ করেছে ওয়ান মিলিয়ন সো এখন আরি পাতার যন্ত্রগুলো কিনতে গিয়ে আপনি অনৈতিক কিছু কাজের আশ্রয় নিয়েছেন কি আশ্রয় নিয়েছেন এই যন্ত্রগুলো কেনার নাম করে আপনি সরকারি কোষাগার থেকে টাকা চুরি করেছেন এই যন্ত্রগুলো কেনার সময় এমন একটা কান্ট্রি থেকে আপনি কিনেছেন যে কান্ট্রির সাথে বাংলাদেশের ডিপ্লোমেটিক রিলেশনশিপ নাই এই যন্ত্রগুলো যখন আপনি কিনেছেন বাংলাদেশের সংবিধানকে আপনি লঙ্ঘন করেছেন এই জিনিসগুলো ক্রয় করার উদ্দেশ্য যদি আপনার জঙ্গি তৎপরতাকে তৎপরতাকে থামানো হয় আমি গত দশ বছরে আপনি বাডনমুখ কামাল এবং আপনার যত পুলিশ এবং র্যাবে আপনার যত লোকজন আছে তারা আমেরিকায় যে তথ্যগুলো দিয়েছে ওই তথ্যগুলো আমার কাছে আছে আমি লাইন বাই লাইন বলেছি এসব কোন তথ্য আপনি ওই আরি পাতার যন্ত্র দিয়ে বের করেন না হাসিনা শেখ মিথ্যা কথা বলেন মিথ্যা কথা বলারও একটা আর্টিকুলেশন থাকে একটা ক্লাস থাকে আমি যখন আপনাকে বলি যে আপনি বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় চুত মারানি আমার এই কথাটার ভিতরে মিননেস আছে जंगी तत्परता कमेंपतार जंत्र गो अवैध भाव दुई टी हजार डलारे कलारे जिन एक मिलियन डलार दिए कैनारे एग्लो के বাংলাদেশের ব্যবসায়ী যারা তাদেরকে ব্ল্যাকমেইল করছেন কিভাবে ব্ল্যাকমেইল করছেন আমি উদাহরণ দেই সালমান রহমানের পাথার মধ্যে আপনি এটা লাগিয়েছেন বাংলাদেশে আপনাদেরকে যারা চান্দা দেয় তাদেরকে পাছায় লাগিয়েছেন বসুন্ধরা সালমে পাছায় লাগিয়েছেন কেন লাগিয়েছেন যাতে তাদের কাছ থেকে ব্ল্যাকমেইল করে পয়সা আদায় করা যায় আপনি এই কাজটা সবসময় করেছেন কারণ নাইনটি থ্রি থেকে আপনারা এই যন্ত্রগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করেন उच्चरण कर আরি পাতার যন্ত্র না থাকলে বাংলাদেশের জঙ্গি তৎপরতা আমি কোথা থেকে থামাবো আমি আপনাকে যদি জিজ্ঞাসা করি হাসিনা শেখ হলি আর্টিসান বেকারির ফালতু জঙ্গি হামলাটাকে ড্রামা বানিয়ে আপনি এতদিন ক্ষমতা টিকিয়ে আছেন আপনার মনে নেই আপনি জানেন না মিথ্যাচারিতার একটা সীমা আছে কোথায় আপনি বলেছেন যে বাংলাদেশের জঙ্গি তৎপরতা কয়েকদিন আগে নিরপরাধ জামাত ইসলামের আমিরকে অ্যারেস্ট করার পরে বলেছেন উনি জঙ্গি তৎপরতার সাথে জড়িত উনি পলিটিক্যাল গেম তাদেরকে আপনার ধরতে হবে তাদেরকে অ্যারেস্ট করতে হবে যাকে যেখানে পান তাকে অ্যারেস্ট করার টুলস হিসাবে আপনি জঙ্গি তৎপরতাটাকে দেখেন আচ্ছা আপনি সংবিধানকে লঙ্ঘন করেছেন 
রন্ধন করার পরে জনগণের কথা বাদ দেন কারণ জনগণ আপনার কাছে কোনো ইস্যু না কারণ আপনি জনগণের ভোটে নির্বাচিত না কিন্তু রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে টাকা করার জন্য আপনি এই আলিপাতার যন্ত্রগুলোকে আপনি ব্যবহার করেছেন আপনার ছেলে ব্যবহার করেছে আলিপাতার যন্ত্রগুলো যখন কিনেছেন আপনার ছেলে কত মিলিয়ন ডলার চুরি করেছে এর কোনো ব্যাখ্যা নেই আপনার কাছে সো আমি এই সাবজেক্ট গুলো নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলতে পারবো কিন্তু একটা সাবজেক্ট সব কথা বলার পরে এই হাসিনা শেখের মতো বজ্জাত মহিলা কোন একটা জায়গায় দাঁড়াইয়া বলবে ও আমি তো জঙ্গি তৎপরতা থামাই ওই জঙ্গি তৎপরতা আমার একটা কথা মনে আছে কোন কথা মনে আছে কথাটা কি এখন আমি বলি খুব জঘন্য ভাষায় বলি সেটা হচ্ছে কি শেখ সাহেবকে আর সরি রং এসার সাহেবকে যখন হাজতে ঢুকানো হলো কথিত আছে যে টয়লেটেও ক্যামেরা সেট করা হয়েছে দেশের সাহেব বলছে এই ক্যামেরাটার জন্য রিমুভ করা না হয় কারণ আমার পরে তো খালেদা জি আসবে আমার পরে তো হাসিনা আসবে এই আরি পাতার যন্ত্রটুকু আপনার বৃদ্ধ চামড়ার ভাজে ভাজে বিভিন্ন জায়গায় লাগানো হবে হাসিনা শেখ গেট রেডি গেট রেডি সম্মানিত দর্শক মন্ডলী আপনারা তো এই ভিডিও জুড়ে সজি পজ জয় কিনিয়া যে তথ্যগুলো দিয়েছে এম রহমান মাসুম ভাই সেটা আপনারা সকলে দেখেছেন টকশুর ভিতরে তাকে যেভাবে প্রশ্ন করা হয়েছে সজি পজ জয় দশ বিলিয়ন ডলারের যে মালিক এটা সন্ধান পেয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বন্ধুরা এই সম্পর্কে আপনারা অনেক তথ্য পেয়েছেন এমনকি সজি পজের জয় কোথায় আটকে পড়েছে বা আমেরিকায় ঢুকতে পারতেছে না না পারবে কি না বন্ধুরা এই সম্পর্কে তো আপনারা অনেক আলোচনা শুনেছেন